पहला क्वेश्चन है हमारा लाल टेस्ट इज डन फॉर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल टेस्ट आखिर हम क्यों परफॉर्म करते हैं ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरा ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ पायरोजन तीसरा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट काउंट और चौथा ऑप्शन है नन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी जो कि है डिटेक्शन ऑफ पायरोजन लाल का फुल फॉर्म होता है लेमुलस अमीबोसाइड लाइजेट टेस्ट और ये परफॉर्म किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पायरोजन दूसरा क्वेश्चन है हमारा कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड ऑफ क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो कि डायरेक्टली इंसर्ट किए जाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ आई ये किसके बने होते हैं तो पहला ऑप्शन है आपका पॉलीवेनाइल एल्कोहल दूसरा ऑप्शन है पी एम एम ए तीसरा ऑप्शन है काइटिन और चौथा है नन ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पी एम एम ए इसका फुल फॉर्म होता है पॉली मेथाइल मेथाक्राइलेट ठीक है तो इसी के कॉन्टेक्ट लेंस बने होते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा लैटिन टर्म फॉर टू टाइम्स अ डे क्वेश्चन ये है एवरीविएशन से अब यहाँ पर पूछ रहा है कि टू टाइम्स अ डे के लिए कौन सा लैटिन टर्म हम यूज करते हैं ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका बी दूसरा ऑप्शन है टी तीसरा ऑप्शन है एस ओ एस और चौथा ऑप्शन है क्यू आई डी ठीक है तो देखिए बहुत सारे एवरीविएशन आपके सेकेंड चैप्टर में दिए हैं उसी में से ये क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जो कि है बी आई डी ठीक है और इसका फुल फॉर्म होता है बिस इन डाई ठीक है दूसरा जो ऑप्शन है आपका टी आई डी इसका मतलब होता है टर इन डाई दैट मीन्स थ्री टाइम्स अ डे ठीक है और जो क्यू आई डी है इसका मतलब होता है क्वार्टर इन डाई दैट मीन्स फोर टाइम्स अ डे और जो आपका थर्ड ऑप्शन है एस ओ एस इसका फुल फॉर्म होता है सिस ऑपोसिट ठीक है इसका मतलब होता है वेन नेसेसरी अगला क्वेश्चन है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी शो कर रहा है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है जब दो या दो से अधिक केमिकल हम एक साथ मिलाएं और उसमें फिजिकल चेंज हो जाए ठीक है उसकी फिजिकल स्टेज जो है वो चेंज हो जाए इसे हम बोलते हैं फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी और जो प्रोडक्ट बने वो अनएक्सेप्टेबल हो ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप खुद ही गेस कर सकते हैं पहला है ऑयल एंड वाटर दूसरा है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर तीसरा है शुगर एंड वाटर और चौथा है कैम्फर एंड एल्कोहल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑयल एंड वाटर अगला क्वेश्चन है हमारा कैम्फर एंड थाइमॉल ऑन मिक्सिंग लिक्विफाइज इट इज कॉल्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जब कैम्फर एंड थाइमॉल को हम मिक्स करते हैं तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं और इनका लिक्विफाई होना क्या कहलाता है ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका इफ्लोरिसेंट दूसरा ऑप्शन है डेलिक्विसेंट तीसरा ऑप्शन है यूटेक्टिक मिक्सचर और चौथा ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है यूटेक्टिक मिक्सचर जब किन्हीं दो सब्सटेंस को हम एक में मिक्स करें और वो अपनी स्टेज चेंज कर दें लिक्विफाई हो जाए वो कहलाते हैं हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा डिजोल्यूशन रेट इज गवर्नड बाई क्वेश्चन कह रहा है कि डिजोल्यूशन रेट हम किससे डिटरमाइन करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसे याद रखना है आपको पहला ऑप्शन है आपका हैंडरसन इक्वेशन दूसरा ऑप्शन है नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन तीसरा ऑप्शन है फिक्स ला और चौथा ऑप्शन है स्टोक्स ला तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन इसका दूसरा नाम होता है नस्ट ब्रूनर इक्वेशन ठीक है जिसको अप्लाई करके हम डिजोल्यूशन रेट को डिटरमाइन करते हैं ठीक है और ये होती है डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए डी अपॉन स्मॉल डी इन ब्रेकेट सी एस माइनस सी बी ठीक है जहां पर एम क्या है एम है मास ऑफ डिजॉल्व मटेरियल ठीक है और टी टाइम है और जो कैपिटल डी है हमारा वो डिफ्यूजन कॉफिशियंट है ठीक है और जो सी एस है वो मास कंसेंट्रेशन ऑन द सरफेस है और जो सी बी है वो मास कंसेंट्रेशन ऑन द बल्क ऑफ द सॉल्वेंट है ठीक है तो ये है नॉइज व्हाइटनी इक्वेशन अगला क्वेश्चन है हमारा द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ आई ड्रॉप इज दैट क्वेश्चन कह रहा है कि मेन रिक्वायरमेंट क्या है आई ड्रॉप के लिए ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका आइसोटोनिक होना चाहिए दूसरा ऑप्शन है फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल होना चाहिए तीसरा ऑप्शन है स्टेराइल होना चाहिए और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एब दैट मीन्स ये सारी चीजें होनी चाहिए ठीक है तो हम सबको ये पता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन है डी जो कि है ऑल ऑफ द एब क्योंकि आई के अंदर हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं तो वो हमारे आई फ्लूड के आइसोटोनिक होना चाहिए दूसरा कोई भी गेटी पार्टिकल नहीं होना चाहिए और तीसरा वो स्टेराइल होना चाहिए कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए वहां पर ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेड थ्रू रेक्टम क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी प्रिपरेशन को रेक्टम के द्वारा 
एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका जेल्स दूसरा ऑप्शन है इनेमास तीसरा ऑप्शन है कॉलिडियंस चौथा ऑप्शन है इमल्सन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनेमाज जो इनेमाज होते हैं इनको रेक्टम के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा प्रूफ स्पिरिट कंटेन्स डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एथाइल एल्कोहल क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूफ स्पिरिट में एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल कितना होता है तो पहला ऑप्शन है आपका 42.38 परसेंट दूसरा ऑप्शन है 45.24 परसेंट तीसरा ऑप्शन है 49.24 परसेंट और चौथा ऑप्शन है 41.28 परसेंट तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि फोर्टी ठीक है प्रूफ स्प्रिट कंटेन्स फोर्टी ऑफ एब्सोलूट एथेनॉल बाई वेट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज अमेटेंट यूज इन टूथ पेस्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इनमें से हम किसे ह्यूमेटेंट की तरह यूज करते हैं इन द टूथ पेस्ट ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका सॉर्बिटॉल दूसरा ऑप्शन है टाइटेनियम क्लोराइड तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है पिपरमिंट ऑयल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉर्बिटॉल यहाँ पर सॉर्बिटॉल जो होता है उसे हम ह्यूमेटेंट की तरह यूज करते हैं इन द टूथ पेस्ट अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है डिस्प्रिन इज अ क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्रिन क्या है पहला ऑप्शन आपका डिस्पर्सिबल टेबलेट है दूसरा ऑप्शन है सोलिबल टेबलेट है तीसरा ऑप्शन है इफर वेसन टेबलेट है और चौथा ऑप्शन है नन तो आई एम श्योर दैट आपने डिस्प्रिन टेबलेट तो खाई ही होगी और अगर आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है डिस्प्रिन ओरिजिनल अब जितने एम की होती वो लिखा होता है इसके बाद में लिखा होता है डिस्पर्सिबल टेबलेट ठीक है तो ये क्वेश्चन हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है ये डिस्पर्सिबल टेबलेट होती है इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्प्रिंट ठीक है नाम इसका इसी के आधार पे पड़ा है बाकी होता इसमें भी ए एस ए दैट मीन्स एसिटाइल सेल्सिलिक एसिड ही है अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ दीज डजेंट नीड डिसंटीग्रेटिंग एजेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसे डिसंटीग्रेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है ठीक है किस टाइप्स के फार्मूलेशन को डिसंटीग्रेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है तो पहला ऑप्शन है आपका इंटेरिक कोटेड टेबलेट को दूसरा ऑप्शन है शुगर कोटेड टेबलेट को तीसरा ऑप्शन है चीवेबल टेबलेट को और चौथा ऑप्शन है कंप्रेशन कोटेड टेबलेट को ठीक है तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है चीवेबल टेबलेट क्योंकि जो चीवेबल टेबलेट होती है उसको डिसंटीग्रेटिंग एजेंट की कोई भी जरूरत नहीं होती है अगला क्वेश्चन है हमारा सॉर्बिटॉन मोनो स्टीरेट इज क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से सॉर्बिटॉन मोनो स्टीरेट कौन सा है पहला ऑप्शन है आपका ट्वीन ट्वेंटी दूसरा ऑप्शन है स्पैन ट्वेंटी तीसरा ऑप्शन है स्पैन एट्टी और चौथा ऑप्शन है स्पैन सिक्सटी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पैन सिक्सटी इज ऑल्सो नोन एज सॉर्बिटॉन मोनो स्टीरेट और इसे जनरली हम सिंथेटिक वैक्स भी बोलते हैं अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज यूज इन स्टेरिलाइजेशन स्टेरिलाइजेशन में हम किस रेज को यूज करते हैं इनमें से पहला ऑप्शन है आपका एक्स रेज दूसरा ऑप्शन है बीटा रेज तीसरा ऑप्शन है गामा रेज और चौथा ऑप्शन है अल्फा तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जो कि है गामा रेज अगला क्वेश्चन है हमारा 1000 नैनोग्राम इक्वल्स टू वन क्वेश्चन कह रहा है कि एक नैनोग्राम किसके बराबर है पहला ऑप्शन आपका पिकोग्राम के बराबर है दूसरा ऑप्शन है माइक्रोग्राम के बराबर है तीसरा ऑप्शन है ग्राम के बराबर है और चौथा ऑप्शन है नन ठीक है तो 1000 नैनोग्राम है इसका मतलब 1000 थाउजेंड इंटू टेन की पावर माइनस नाइन ग्राम ठीक है अब ये किसके बराबर होगा देखिए पहले आप 1000 को उसके 10 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है तो इसको हम 10 की पावर में लिखें तो 10 की पावर प्लस थ्री में लिख सकते हैं 1000 को ठीक है और जब इसको हम नैनोग्राम की पावर दैट मीन्स टेन की पावर माइनस में एड करेंगे तो टेन की पावर प्लस और टेन की पावर माइनस को जब एड करेंगे तो ये दोनों घट जाएंगे ठीक है तो 10 की पावर माइनस नाइन में से 10 की पावर प्लस थ्री जब घटेगी तो 10 की पावर सिक्स हो जाएगी और 10 की पावर सिक्स का मतलब क्या होता है माइक्रोग्राम ठीक है तो 1000 नैनोग्राम किसके बराबर है माइक्रोग्राम के बराबर है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और जितना जितना मैं बता रहा हूँ आप उसे रफ पे लिखिए इसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ठीक है डीपीटी कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ डीपीटी जो कि एक वैक्सीन है क्वेश्चन कह रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले आपको अगर डीपीटी का फुल फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफ्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटेनस ठीक है तो आप सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को तो पहला ऑप्शन है हमारा डिफ्थीरिया टॉक्सॉइड टिटेनस टॉक्सॉइड एंड किल्ड बॉर्टेला पर्ट्यूसिस सस्पेंशन 
जी हाँ यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है ठीक है क्योंकि डी फॉर डिथीरिया पी फॉर पर्ट्यूसिस एंड टी फॉर टिटेनस तो इन्हीं तीन का कॉम्बिनेशन होता है डीपीटी वैक्सीन अगला क्वेश्चन है हमारा मिल्क इज स्टेरिलाइज बाई क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिल्क को हम किस तरह से स्टेरिलाइज कर सकते हैं ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका पॉस्चुराइजेशन दूसरा ऑप्शन है टेंडलाइजेशन तीसरा ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग और चौथा ऑप्शन है हीटिंग फॉर वन आवर ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है पॉस्चुराइजेशन मिल्क को हम पॉस्चुराइजेशन टेक्निक के द्वारा स्टेलाइज कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटेरिक कोटिंग इज डन वेन क्वेश्चन कह रहा है कि इंटेरिक कोटिंग हम कब करते हैं ठीक है पहला ऑप्शन है जब एक्टिव इंग्रेडिएंट अनस्टेबल हो एसिड में दूसरा ऑप्शन है एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अनस्टेबल इन बेस तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉजेज इरिटेशन इन इंटेस्टाइन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो इंटेरिक कोटिंग हम कब करते हैं जब हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हों जो टेबलेट हो वो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा अनस्टेबल हो जाए अब गैस्ट्रिक जूस के द्वारा अनस्टेबल होने का मतलब क्या है गैस्ट्रिक जूस हमारा एसिडिक होता है ठीक है तो वो एसिड सेंसिटिव ड्रग्स होगी तभी उसकी हम इंटेरिक कोटिंग करेंगे और जब इंटेरिक कोटिंग कर देंगे तो उस ड्रग पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है और वो स्टमक से पास होकर इंटेस्टाइन में जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी आफ्टर एब्जॉर्शन प्रोसेस ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट इज डिजाइन टू क्वेश्चन कह रहा है कि सस्टेन रिलीज टेबलेट को आखिर हम क्यों डिजाइन करते हैं ठीक है तो पहला ऑप्शन आपका रिलीज द मेडिकामेंट स्लोली दूसरा ऑप्शन है डिसइंटीग्रेट स्लोली इन जीआईटी तीसरा ऑप्शन है रेड्यूज टॉक्सिक इफेक्ट चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिलीज द मेडिकामेंट स्लोली जितना ही मेडिका जितना ही मेडिकामेंट स्लोली रिलीज होगा उतना ही उसका एक्शन जो होगा वो लॉन्गर होगा ठीक है तो इसे हम बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट अगला और फाइनल क्वेश्चन है हमारा एडिशन ऑफ टेबलेट मटेरियल टू अ डाई वॉल इज कॉल्ड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब टेबलेट मटेरियल डाई वॉल से एडहेयर हो जाए चिपक जाए तो उसे हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं जो कि टेबलेट में होता है ठीक है पहला ऑप्शन आपका स्टिकिंग दूसरा ऑप्शन है पिकिंग तीसरा ऑप्शन है मॉटलिंग और चौथा ऑप्शन है कैपिंग तो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टिकिंग ठीक है स्टिकिंग डिफेक्ट अपियर होगा जब टेबलेट मटेरियल डाई वॉल से एडहियर हो जाए ठीक है और अगर बात करें हम पिकिंग की तो पिकिंग क्या है ये भी एक टेबलेट डिफेक्ट ही है यहाँ पर क्या होता है कि टेबलेट की जो सरफेस होती है वो पिक ऑफ हो जाती है बाय द पंच ऑफ टेबलेट पंचिंग मशीन ठीक है और अगर बात करें मॉटलिंग की तो मॉटलिंग क्या है अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर थ्रू आउट द टेबलेट टेबलेट का कलर जो हो एक जगह ज़्यादा हो जाए एक जगह कम हो जाए इसे हम बोलते हैं मॉटलिंग और कैपिंग क्या है ये भी एक तरह का टेबलेट डिफेक्ट ही है इसमें क्या होता है टेबलेट के दोनों हिस्से मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट सेपरेट आउट हो जाएं ठीक है अलग अलग हो जाएं इसे हम बोलते हैं कैपिंग डिफेक्ट ठीक है दोस्तों मेरी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका रह जाता है कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ